హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు డేపీ క్రిప్టోస్ నేను మీ దుర్గా ప్రసాద్ ఫ్రెండ్స్ ఐసీ నెట్వర్క్లో అయితే ఒక రెండు పెద్ద ముఖ్యమైన అప్డేట్స్ అయితే వచ్చాయి వాటి గురించి అయితే మనం ఇప్పుడైతే తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇదైతే వాళ్ళ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ అనమాట వాళ్ళు ఇందులో అప్డేట్ని అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూద్దాము ఇదంతా మొత్తం కూడా కంప్లీట్గా ఈ మ్యాటర్ మ్యాటర్ ఏంటంటే వీఆర్ ఆల్వేస్ వాల్యూడ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ యువర్ కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్ టు ఇన్నోవేట్ వీఆర్ ఎగ్జైటెడ్ టు అనౌన్స్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ షిఫ్ట్ టు అవర్ అప్రోచ్ వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు లాంచ్ ద ఐస్ టోకెన్ అండ్ ద ఇథీరియం బ్లాక్ చైన్ డ్యూరింగ్ ద ఫేజ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్దర్ మోర్ వీ హ్యావ్ లిస్టింగ్ ద ఐస్ ఆన్ యూనిస్వాప్ డిసెంట్రలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ ఎనేబ్లింగ్ ద ట్రేడెడ్ ఈవెన్ ఇన్ దిస్ ఎర్లీ ఫేజ్ అంటే వీలైతే ఏమంటున్నారంటే మనమైతే ముందుగా ఈ వీడియో ఈ ఐస్ నెట్వర్క్కి సంబంధించిన మైనింగ్లో ముందుగా చెప్పుకున్నాం ఐస్ నెట్వర్క్ వచ్చేసి ఐఓఎన్ అని చెప్పి అని చెప్పి వీళ్ళు సొంతగా ఒక బ్లాక్ చైన్ని తీసుకొస్తారు దాని మీదే ఆ ఎక్స్చేంజ్ మీదే లిస్ట్ అవుతాయని చెప్పి అని చెప్పి మనమైతే అనుకున్నాము అది కూడా అది ఎప్పుడవుతాయంటే మన మైనింగ్ సెషన్ మొత్తం ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ అక్టోబర్ సెవెంత్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అనమాట రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అక్టోబర్ సెవెంత్ మైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేది వాళ్ళ బ్లాక్ చైన్ అయితే వస్తుందనమాట సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ లోపు వచ్చేసి ఇథీరియం బ్లాక్ చైన్ మీద మేమైతే దాన్ని లిస్టింగ్ చేసేసి యూనిస్వ్యాబ్ ఇథీరియం బ్లాక్ చైన్ మీద యూనిస్వ్యాబ్ డిసెంట్రలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ అయితే ఉంది కదా దాని మీద మేము లిస్టింగ్ చేస్తామని అయితే చెప్తున్నారనమాట సో ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది అయితే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ద స్ట్రాటజిక్ మూవ్ ఈజ్ డిజైన్ టు ఎక్స్పెండ్ అవర్ యూజర్ బేస్ అండ్ ప్రొవైడ్ లిక్విడిటీ అండ్ ఎర్లీ సపోర్ట్స్ యాజ్ వీ గేర్ ఆఫ్ ద మైండ్ నెట్ లాంచ్ ఇట్ అక్టోబర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ద బెటర్ టెస్టింగ్ ద మైండ్ నెట్ యాప్ క్యూ సో ఇందులో అయితే వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే క్యూ టూ అంటే క్వార్టర్ టూ నెక్స్ట్ ఇయర్ క్వార్టర్ టూ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు క్వార్టర్ టూ అంటే ఏప్రిల్ మే జూన్ అనమాట ఈ క్యూ టూలో మైండ్ నెట్ బీటా టెస్టింగ్లో ఇస్తాము అని అయితే చెప్తున్నారనమాట అంటే ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి యూనిస్యాప్లో లిస్టింగ్ చేస్తామంటున్నారు వీళ్ళ ఐఓఎన్ వచ్చేసి ఐఓఎన్ బ్లాక్ చైన్ ఎక్స్చేంజ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ క్యూ టూలో బీటా టెస్టింగ్ ఇస్తామని అయితే చెప్తున్నారు అంతవరకు ఓకే టు బి ఎలిజిబుల్ ద ఐ స్టోకెన్స్ రిలీజ్ అండ్ ద ఇథీరియం నెట్వర్క్ పార్టిసిపెంట్ మస్ట్ మీట్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైతే మీరైతే ఒకటి గమనించండి ఫస్ట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు చేసే పని ఏంటంటే ఇథీరియం బ్లాక్ ఇథీరియం నెట్వర్క్ మీద యూనిస్వ్యాబ్ యూనిస్వ్యాబ్ ఎక్స్చేంజ్ మీద ఎక్స్చేంజ్లో లిస్ట్ అవుతుంది అనమాట ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు అంటే ఒక వన్ మంత్ అట్లా అయితే లిస్టింగ్ అవుతుంది అనమాట సెకండ్ లాస్ట్లో వచ్చేసి ఐ మీన్ లాస్ట్లో అంటే మైనింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ సెవెంత్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు తర్వాత వచ్చేసి వాళ్ళ ఐఓఎన్ బ్లాక్ చైన్ ఎక్స్చేంజ్ మీద అయితే లిస్టింగ్ అవుతుంది ఈ రెండిటికి తేడా ఏంటి అని చెప్పి అని చెప్పని అయితే మనం అయితే ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం ఈ ఇథీరియం బ్లాక్ చైన్ మీద యూని యూనిస్వ్యాబ్ దాని ఎక్స్చేంజ్లో లిస్టింగ్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే దానికి ఎవరు ఎలిజిబుల్ అంటే దీనికి ఎవరు ఎలిజిబుల్ దానికి ఎవరు ఎలిజిబుల్ అనేది తెలుసుకుందాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఈ ఐదుగురు మైనింగ్ చేసుకోవాలి ఐదుగురు కేవైసీ చేసుకోవాలి చేస్తేనే కాయిన్స్ వస్తాయి అనేది కాదు సింగిల్ మైనింగ్ చేసే వాళ్ళకి సోలో మైనింగ్ చేసే వాళ్ళకి కూడా ఎన్ని కాయిన్స్ ఉన్నాయో అన్ని కాయిన్స్కి వాళ్ళకి మూవ్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే ఉండదు అనమాట అదైతే గుర్తుంచుకోండి అయితే ఇప్పుడు ఈ రెండు భాగాలు ఏదనేది నేనైతే మీకు వివరంగా చెప్తాను ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ ఇథీరియం నెట్వర్క్ మీద రిలీజ్ చేసే కాయిన్స్కి ఎవరు ఎలిజిబుల్ అనేది అయితే ఇస్తున్నారు అంటే ఏంటంటే మైన్ నెట్ రాకముందే ముందే వీళ్ళు ఇథీరియం నెట్వర్క్ మీద ఇంకో ఒక మైన్ నెట్ లా ఇస్తున్నారు అనమాట లిస్టింగ్ చేస్తున్నారు దానికి ఎవరు ఎలిజిబుల్ అనేది చెప్తున్నాం అనమాట ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ ద ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ ఇన్ స్టెప్ వన్ ఆఫ్ కేవైసీ కేవైసీ స్టెప్ వన్లో ఫేస్ రికగ్నైషన్ ఉంటుందని చెప్పి అని చెప్పి మనమైతే చెప్పుకున్నాం అనమాట అందులో సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయాలి అని అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ ద స్టెప్ టూ ఆఫ్ ది కేవైసీ స్టెప్ టూ కూడా కేవైసీ కంప్లీట్ చేయాలని అయితే చెప్తున్నారు తర్వాత డీటెయిల్స్ విచ్ విల్ బీ షేడ్ సూన్ మేమైతే షే కేవైసీ టూ గురించి తర్వాత అయితే చెప్తాము కాకపోతే ఏంటంటే కేవైసీ టూ స్టెప్ టూ రాగానే మీరు అందరూ కూడా
ఫైవ్ యాక్టివ్ టైర్ వన్ ఫ్రెండ్స్ అంటే మన డైరెక్టర్ రిఫరల్ ప్రోగ్రామ్ కింద అంటే మనకి ఇప్పుడు ఐస్ నెట్వర్క్ దాంట్లో మీకు తెలిసిందే టైర్ వన్ టైర్ టూ అని చెప్పి అని చెప్పి రెండు రకాల ఇన్కమ్ అయితే మనకు వస్తుంది టైర్ వన్ అంటే మన డైరెక్ట్ రిఫరల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడాను టైర్ వన్ కింద వస్తారనమాట టైర్ వన్ కింద రిఫరల్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడాను టైర్ టూ కింద అయితే వస్తారనమాట అది టూ ఈ రెండు రకాలైన రిఫరల్ ఇన్కమ్ మనకైతే వస్తుంది సో దానికి వీళ్ళేమంటున్నారంటే ఐదుగురు పర్సన్స్ మినిమం ఐదుగురు పర్సన్స్ ఖచ్చితంగా యాక్టివ్లో ఉండాలి ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కేవైసీలో స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏడు రోజులు ఖచ్చితంగా అంటే సెవెన్ డేస్ ఆఫ్ ఒక వారం రోజులు ఖచ్చితంగా అయితే మైనింగ్ మిస్ అవ్వకుండా చేసి ఉండాలి అనే ట్రాక్ అయితే వీళ్ళు అడుగుతున్నారు ఈ ట్రాక్ కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా మీకు మీ దగ్గర ఉన్న కాయిన్స్లో కొంత ప పర్సెంట్ ఆఫ్ కాయిన్స్ వీక్లీ వీక్లీ అయితే వస్తాయి ఆ కాయిన్స్ని మీరు ఇథీరియం నెట్వర్క్ మీద మేము లాంచ్ చేసి లిస్టింగ్ చేసి యూనిస్వాప్ దాని మీద యూనిస్వాప్ ఎక్స్చేంజ్ మీద లిస్ట్ చేసే దాంట్లో మీరైతే సేల్ చేసుకోవచ్చు అని అయితే చెప్తున్నారనమాట అదైతే వీళ్ళ ఉద్దేశము తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే సింగిల్ మైనింగ్ వాళ్ళు సింగిల్ మైనింగ్ వాళ్ళకి మాత్రం లాస్ట్ అక్టో అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఏడో తారీఖు వరకు కూడాను సింగిల్ మైనింగ్ వాళ్ళు మైనింగ్ చేసే వాళ్ళు మాత్రం చేస్తూనే ఉండాలి అప్పుడు లిస్టింగ్ అయినప్పుడు ఐఓఎన్ నెట్వర్క్ వీళ్ళది ఐ ఏదైతే ఐస్ టోకెన్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా ఐస్ టోకెన్స్ ఐఓఎన్ నెట్వర్క్లో లిస్ట్ చేస్తామంటున్నారు కదా అప్పుడు అయితే అందులో లిస్టింగ్ అవుతాయి అందులో ఆ వ్యాలెట్లోకి అందులోకి స్వాప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇథీరియం దాంట్లో యూనిస్వాప్లో లిస్టింగ్ అయిన దాంట్లో నుంచి ఐఓఎన్ దాంట్లోకి తర్వాత మార్చుకోవడానికి ఈజీగా వెసులుబాటు కల్పిస్తాము అని అయితే ఈ మ్యాటర్ యొక్క సారాంశం అనమాట సో వీళ్ళైతే దాని గురించి అయితే చెప్తున్నారు కేవైసీ స్టెప్స్ అవన్నీ జాగ్రత్తగా చేసుకోండి అని చెప్పి అని చెప్పానని ఓకే ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఇంకొక అప్డేట్ అయితే చూద్దాము సెకండ్ అప్డేట్ వచ్చేసి ఒక నిమిషం ఐస్ డిసెంట్రలైజ్ నెట్వర్క్ ఇది కదా ఇది కూడా ఐస్ ఐస్ వల్ల ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ అనమాట సో వీళ్ళు ఏమడుగుతున్నారంటే ఈ సెకండ్ స్టెప్ టూ కేవైసీ దాని గురించి అయితే వీళ్ళైతే ఇక్కడ చెప్తున్నారు వీళ్ళు దీని గురించి ఏం చెప్తున్నారంటే రెస్పెక్ట్ అగ్స్ అండ్ యూ విల్ బీ రెస్పెక్టెడ్ మీరు మమ్మల్ని రెస్పెక్ట్ చేయండి మీరు రెస్పెక్ట్గానే ఉంటారు తర్వాత వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే రీడ్ ద రీడ్ అవర్ ఎఫ్ఏక్యూ రీడ్ అవర్ ఎఫ్ఏక్యూ ఎఫ్ఏక్యూ అంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట మా ఎఫ్ఏక్యూ అనే సెక్షన్ మనకి యాప్లో అయితే ఉంటుంది బల్బు సింబల్ ఉంటుంది కదా అందులో అయితే ఎఫ్ఏక్యూ సెక్షన్ అనమాట అందులో ఎఫ్ఏక్యూస్ ఉంటాయి అనమాట తర్వాత నాలెడ్జ్ బేస్ నాలెడ్జ్ బేస్ అంటే మనకి మెసేజెస్ వస్తాయి కదా అవి ఇంకా వైట్ పేపరు వాటిని తరువుగా చూడమన్ చూసుకోమని అయితే చెప్తున్నారు వాచ్ అవర్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ అండ్ ఈచ్ ఐస్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ బీయింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఐస్ ఫ్యూచర్ గురించి మేము ఎటువంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ మేము ఎటువంటి ఇవైతే చెప్పామో అప్డేట్స్ అయితే చెప్పామో వాటిని ఒకసారి వాచ్ చేయండి చూడండి అని చెప్పి అయితే చెప్తున్నారు సెకండ్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి టెల్ అస్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ టు దేర్ ఓన్ రీసెర్చ్ బిఫోర్ జాయినింగ్ ఐస్ టు మీన్స్ ద షుడ్ స్టార్ట్ విత్ వన్ అండ్ టూ అంటే వీళ్ళు ఏమంటూ చెప్తున్నారంటే మీ రిఫరల్ ఎవరైనా మీరు కనుక రిఫర్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళని కూడా ఒక ఓన్ రిఫ రీసెర్చ్ కానీ చేయమంటున్నారు అనమాట ఓన్ రీసెర్చ్ అంటే ఈ ఐస్ గురించి కొంతవరకు తెలుసుకొని తర్వాత మీరు చెప్పింది కరెక్టో కాదో చూసి ఐస్ నెట్వర్క్లో మైనింగ్ చేసుకోమని అయితే చెప్తున్నారు అనమాట సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ పైన ఉన్న వన్ పాయింట్ టూ పాయింట్ వాళ్ళు తెలుసుకుంటారన్న ఉద్దేశంతో చెప్తున్నారు అనమాట తర్వాత ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి థింక్ ట్వైస్ బిఫోర్ ఆస్కింగ్ ఎ క్వశ్చన్ యూ మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ నాట్ ఫౌండ్ ది ఆన్సర్ ద వెబ్సైట్ ఆర్ వీడియోస్ మీరు థింక్ ట్వైస్ మరొకసారి ఆలోచించండి మీరు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మీకు గబ్బుకున్న ఫస్టే గుర్తు రాకపోతే మరొకసారి ఆలోచించి ఈ వెబ్సైట్లో కానీ తర్వాత ఈ వీడియోస్లో కానీ చూస్తే మీకు వస్తాయి గమనించుకోండి అని అయితే చెప్తున్నారు సో బీయింగ్ అగ్రెసివ్ టువర్డ్స్ సో ఇట్లా అనమాట ఇది వచ్చేసి దీని మ్యాటర్ మొత్తం ఏంటంటే కేవైసీ టూది అనమాట కేవైసీలో స్టెప్ టూది దీనికి వచ్చేసి వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఈ ఆధార్ కార్డు కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ పాస్పోర్ట్ కానీ ఇట్లా ఏదైనా సరే అడుగుతుంది అని అయితే మనం అనుకున్నాము సో అదైతే అదైతే ఏమీ కాదు వీళ్ళైతే సింపుల్గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతారంట ఆ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎలా అడుగుతారంటే రోజు మనమైతే వీడియోస్ చేస్తూ మాట్లాడుకుంటున్నాము మీకు అందిస్తున్నాం కదా ఇటువంటి ఈ వీడియోల
సో వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇంత క్రూషియల్గా ఇంత కష్టతరంగా ఎందుకు ఇవ్వాలి అని చెప్పి అని చెప్పానంటే వీళ్ళు బోర్డ్స్ చీటర్స్ బోర్డ్స్ తర్వాత బోర్డ్స్ కదా ఐ మీన్ బాట్స్ బాట్స్ వీళ్ళ చేతికి వెళ్లకుండా ఉండటం కోసం మా కాయిన్ కాస్ట్ పెంచుకోవటానికి అంటే వీళ్ళు ప్రైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవటానికి ప్లస్ ఎవరి దగ్గర పడితే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లకుండా మంచి దీని గురించి బాగా ఐస్ నెట్వర్క్ గురించి ఐస్ గురించి బాగా తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరికి మాత్రమే మా మా కాయిన్స్ ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో అంటే విలువ తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరే ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో వీళ్ళైతే ఇది చేస్తున్నారనమాట సో నాకైతే కేవైసీలో టైర్ వన్ ఐ మీన్ స్టెప్ వన్ అయిపోగానే నేనైతే ఒక వీడియో అయితే చేస్తాను తర్వాత స్టెప్ టూ అయిపోయిన తర్వాత కూడా నన్ను ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అయితే అడిగారో వీడియో అయితే చేస్తాను ఈ తర్వాత మిగిలిన విషయం ఏంటంటే వీడియో చేసే ముందరే నేనైతే ఎటువంటి వివరాలు అడిగారు ఏంటనేది నేనైతే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో పెడతాను సో వాట్సాప్ గ్రూప్లో గ్రూప్లో ఉంది ఆ గ్రూప్ కూడా పెడతాను సో ఏంటంటే మీరైతే ఎవరైతే మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారో ఖచ్చితంగా టెలిగ్రామ్ లేదా వాట్సాప్ గ్రూప్లో రెండింటిలో రెండింటిని అయితే జాయిన్ అయిపోండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ అప్డేట్స్ వచ్చి కూడా టూ డేస్ అవుతుంది నాకు వీడియో చేయడానికి కొంచెం అయితే లేట్ అయింది బట్ ఏంటంటే అప్డేట్స్ అయితే నేనైతే ఆల్రెడీ టెలిగ్రామ్లో ఇచ్చేసాను అందువల్ల ఏంటంటే అందులో టెలిగ్రామ్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ ఇవ్వడానికి నాకు ఎలిజిబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి అందులో అయితే జాయిన్ అయిపోండి తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎవరైనా ఇంత మంచి మైనింగ్ యాప్ని మిస్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నాకు తెలిసి అంతకన్నా దురదృష్టవంతులు అయితే ఉండరు సో మీరు కనుక ఎవరైనా మైనింగ్ యాప్ మైనింగ్ కనుక ఇది స్టార్ట్ చేయకపోతే ఇప్పటి నుంచి అయినా స్టార్ట్ చేయండి ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసినా కూడా మంచి కాయిన్స్ అయితే వస్తాయి ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఎవరైనా సరే ఐదు మందిని సింగిల్ మైనింగ్ సోలో మైనింగ్ చేసేవాళ్ళు కూడాను ఐదుగురిని రిఫర్ చేసి వాళ్ళ ఐదుగురిని కనుక ఇప్పుడు అయితే నేను ఫస్ట్ అయితే చెప్పాను కదా ఐదుగురిని రిఫర్ చేసి వాళ్ళ స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ కనుక కేవైసీ కనుక కంప్లీట్ అయిపోయి సెవెన్ డేస్ అయితే కనుక వాళ్ళు మైనింగ్ కనుక చేస్తున్నట్లయితే వాళ్ళు కూడాను ఈ థీరియం బ్లాక్ చైన్ మీద లిస్టింగ్ అయినప్పుడు కాయిన్స్ పొందడానికి ఎలిజిబుల్ అనమాట సో ఐదుగురు కన్నా తక్కువ ఉంటే కుదరదు ఎక్కువ ఉంటే కుదురుతుంది ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కనుక ఉంటే మీరైతే ఇంకా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురిని రిఫరెన్స్ని పెంచుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి నేనైతే మీకు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ అయితే ఇస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ వెరీ మచ